3.45 Obudził mnie deszcz Budzi mnie deszcz Nawet przecieka 5.45 Sytuacja w namiocie Pogarsza się Szyny były złe Tory były złe I sytuacja z deszczem Z moją deskorolką Obecnie również też jest zła A no jeszcze kask Uuu. No szkoda, szkoda, że się rozpadało Miałem ochotę się tutaj z rana przekąpać No ale padle, już jestem mokry, więc nie muszę się kąpać Tak więc znalazłem takie dwie łajby Które na szczęście były nieopodal mojego namiotu Więc z tamtej urządziłem sobie suszarnię Skryłem się w swoim biurze I czekam Aż przestanie padać Niczym jakiś bezdomny pelikan No dobra Podsumujemy no może sobie jakieś zdjęcia poobrabiam A tutaj nad tą rzeczką wczoraj widziałem świetliki Ja się tak patrzę co tam kurczę czy to z latarką ktoś świeci W końcu mam czas na ćwiczenia fizyczne Oraz na ostry skateboarding Ale to się tu też Ale ja was zaraz będę leciał Po ciężkim jak ostry w pierwszym poranku Czas ruszać dalej no dobra, no to teraz mi odpadła tablica rejestracyjna i ona się tutaj zablokowała między to a koło I tutaj ją trochę wcięło Koło też trochę zjechało, dobrze, że nie przebiło <laughs> Ale spoko, to znaczy, że same dobre rzeczy nadchodzą, bo już wiele złych się stało Damy radę No dobra, to jedziemy na razie bez tablicy, potem to zamontuję Pękła mi też guma, ale na szczęście mam kilka zapasowych No i tutaj już sobie wjeżdżamy do dolinki I powiem wam kochani, że takie widoki rekompensują wszystkie niedogodności Dają mi moc i energię Widoki zapierają dech w piersiach Jest naprawdę pięknie Znajdujemy się teraz w dolinie Ia Prefektura Tokushima jest to w samym sercu wyspy Shikoku Jest to bardzo odludnione miejsce Naprawdę ciężko się tutaj dostać Samochodów nie ma jak widzicie Znowu jechałem z wioski może w godzinę Ponad godzinkę Minąłem jeden czy dwa samochody Także po prostu jesteśmy Na końcu świata W zamieszłych czasach znajdowało się tutaj Bardzo wiele mostów linowych Do tej pory utrzymały się trzy takie większe które są głównymi atrakcjami turystycznymi tego miejsca Dolina służyła jako kryjówka dla klanu Tyra po przegranej wojnie w Gębej Powiem wam, że naprawdę wybrali sobie dobrą miejscówkę na kryjówkę Bardzo ciężko pewnie było tutaj znaleźć Wojna ta miała miejsce prawie tysiąc lat temu ale dalsze pokolenia tego klanu można tutaj dalej spotkać chociaż jest ich niewielu, bo po prostu jest tutaj bardzo niewielu ludzi w ogóle nawet w dzisiejszych czasach, jakby na przykład mnie by ścigali listem gończym To powiem wam, że jakbym się tutaj ukrył w tej dolinie To naprawdę nie sądzę, żeby ktokolwiek mnie kiedykolwiek znalazł Nie ma tutaj często internetu, nie ma ludzi Ukrywasz się w takiej dolinie, nikt się nigdy nie znajdzie Jestem na, do, na, na dolinie i spotkałem właśnie innego motocyklowca, który dał mi chleb Bardzo miły Hon to nie jesteś Arigato gozaimasu I'm Taizo. Taizo, yeah. nice to meet you, thank you. Yeah, no problem. <laughs> Ten gościu był bardzo, bardzo miły. Pogadaliśmy sobie z 40 minut. Sprawdził mi stan techniczny motocykla. Co mnie zmartwiło, to powiedział mi, że muszę sobie zmienić oponę, albo żebym przynajmniej jeździł w deszczu. Ale myślę, że damy radę. Japończycy, którzy uczą się angielskiego, chętnie zagadują do obcokrajowców. Po prostu chcą sobie pogadać, chcą sobie troszeczkę poćwiczyć. Ten gość miał 56 lat, chociaż nie wyglądał. Właśnie powiedział mi, że od 4 lat uczy się angielskiego przez neta online, jakieś tam lekcje ma no i jak mnie zobaczył od razu zjechał, zagadał powiedziałem mu o tripie, zajarał się także pozytywnie no a my teraz znajdujemy się w takim moim zdaniem najciekawszym punktem w tej dolinie mianowicie jest to pomnik sikającego chłopca legenda głosi, że młodzi mężczyźni przychodzili tutaj aby zademonstrować swoją moc oraz odwagę ten klif tutaj ma 200 metrów wysokości, także tylko największe kozaki mogły się tutaj odlać paradoksalnie sam pomnik ma za zadanie odstraszenie oraz zaprzestanie tego rytuału ale chyba nie dzisiaj a jak on to i ja jest wysoko tutaj pełno pęgi a sam pomnik jest symbolem odwagi no i co teraz kozaczku? No? Jeszcze bym klocka strzelił tam w dół tej doliny, żeby go zdisować. Ale akurat mi się nie chce. W Japonii, jak są jakieś roboty drogowe, 
to zawsze jest gościu, który właśnie stoi z takim kikiem i wskazuje drogę. I bardzo często jest tak, że są roboty drogowe w środku nocy, na jakimś mikroskrzyżowaniu na osiedlu i stoi trzech dziadków, którzy kierują ruchem, gdzie w ogóle po prostu przejeżdżasz obok tego i jakby ich nie było, to jest wszystko spoko. Tylko, że czasami właśnie jak widzicie, są zastępowani manekinami, ale nie sądzę, że tu chodzi o to, że oni chcieli zastąpić to manekinem, tylko że po prostu, tak jak mówiłem, tutaj naprawdę nie ma ludzi, więc możliwe, że po prostu nie ma, nie ma ludzi do pracy, żeby, żeby machać tym kikiem. Dlatego ustawili sobie takiego Mr. Roboto. Tutaj nam się naprawdę robią fajne kolorki w tym momencie, przy zachodziku. No ja lecę do hotelu dzisiaj, robię sobie cheat day, ponieważ od jakiejś trzeciej w nocy do teraz, a jest po 18, jestem mokry, jest mi zimno, więc przeżyłem kolejną traumę, więc muszę się trochę ogrzać, osuszyć, no i przygotować do następnej trasy jutro. No i dotarłem. Hotel Apa. Mieszkałem pewien czas w Indonezji. Apa to oznacza co? Po indonezyjsku. Każda indonezyjka po prostu używa tego słowa w każdym kontekście, przez cały dzień, przez całe życie. Tak więc na przykład mówisz dziewczynie, ej babe, lecę na deskę, a ona na to, apa! Albo mówisz jej, ładnie dzisiaj wyglądasz, a ona, apa! Bardzo możliwe, że w całym hotelu jestem jedynym gościem, a powitała mnie taka oto wielka góra Fuji. No, dzisiejszy hotel jest po prostu zwykły, taki biznesowy hotel przy lotnisku. W porównaniu z Love Hotelem, no niestety się nie umywa. Spędziłem mokrą noc w namiocie, jest to i tak coś bardzo, bardzo fajnego. Dlatego trochę odpocznę. Naprawdę chciałbym się już wychillować w onsenie, ale przykręcam drugiego nita i mam nadzieję, że to, to utrzyma. Co by nie mówić, czasami Japończycy mnie irytują, ale kocham ich, ponieważ właśnie tutaj się męczyłem ze swoją konstrukcją. Przyszła jakaś babka, zapytała czy wszystko w porządku i dała mi wodę. To jest bardzo, zawsze takie, takie bardzo miłe, no po prostu nie spodziewasz się tego. I nagle ktoś ci podchodzi i ci mówi, może wody i ci daje buteleczkę. Bardzo, bardzo propsuję. Dobra! Jeszcze jeden nit, zawinięty na dole jak kalzone na słupie. Jak to nie wytrzyma, nic się nie rusza, nic. Znałem obrażeń, nie ma śmiertelnych. Mój palec został mocno pocięty. Ach, potrzebuję jakiejś piguły, pielęgniarki. Najlepiej taki do mojego pokoju. Wreszcie nadszedł ten moment. Nawet nie wiecie, jak na niego czekałem. Ile się dzisiaj musiałem wycierpieć. Jak wiele zimna przyjął mój organizm. Ale to już wszystko teraz nieważne, ponieważ idę na łące. Dobra, dobra, zdrówko. Tak jak się spodziewałem, nie ma nikogo. Super się składa, bo wreszcie mogę wam pokazać jak wygląda onsen. Mam tutaj widok na miasto, różnego rodzaju baseny z gorącymi źródłami o różnej temperaturze. Tutaj jest jeszcze sauna. Uff. I na takich gorących źródłach jest się nago i przed wejściem obowiązuje bardzo dokładny prysznic. Umycie całego ciała. No i uwielbiam to, jest ciepła woda, nie ma nikogo, więc mogę sobie wnieść mój ulubiony napój. No życie jest przewodne, ponieważ dzisiaj rano prawie umarłem z zimna, mokry na w deszczu, a teraz jestem mokry w onsenie. I to jest chyba taki właśnie dobry życiowy balans. Pozdrow. Dzisiejszy poranek był hardkorowy. Miałem chwilę zwątpienia. Myślałem, czy by nie zawrócić, ale ogarnąłem sobie to wszystko w głowie i powiedziałem, nie, 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 lecimy dalej. Dalej żyję, więc wszystko jest ok. W założeniu ten trip miał być takim gypsy tripem. Czasami warto odejść od swoich pierwotnych założeń, po prostu zrobić to, na co się ma w tym momencie ochotę. Możliwe, że w dalszej części tripa po prostu skończy mi się kasa na jedzenie albo na paliwo, ale wtedy coś wykombinuję. Najważniejsze jest to, żeby dobrze się bawić. Dzięki za dzisiaj i widzimy się jutro na kolejnej przygodzie. Lajkujcie i subskrybujcie. Peace!